Sábado 6 de septiembre. Mañana. Que no hoy, sino mañana. <risa> Muy buenas a todos y bienvenidos a Lake de nuevo. Vale, pues ya está. Vamos a hacer lo nuestro, ¿no? A ver, cállate, cállate un mes. Jack Reynolds. Que te calles un mes. No se calla un mes, ¿eh? No se calla un mes. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cómo funciona esto? Tenemos nuestro reparto de paquetes de tal, de sobre. Vale, lo que creo que voy a hacer es que eh, voy a poner las partes en las que realmente hay alguna interacción. Porque, claro, el, el ir hasta aquí, eh, entregar una carta, seguir hasta aquí, entregar una otra carta y que no ocurra nada, pues tampoco le ve mucho sentido. Entrega la carta en el campamento. Vale, este hay que buscarlo, con lo cual está bien. Ok, vale, pues voy a interactuar y os voy a enseñar los trozos en los que realmente salga algo importante Así que vamos, espera, vamos a ir con primero a este sitio Bueno, vamos a ver, que este paquete va a traer migas, seguro <risa> Recordamos, vale, eh, paquete para la señorita En la cual, bueno, pues eh, le dijimos básicamente que, que no queríamos Main Street, es este Que no queríamos transportar sus películas gratis ella intentó ampliar su negocio a modo gratuito, cosa que no nos pareció bien. Y veremos a ver qué nos cuenta ahora. Sorpresa, he vuelto. Oh, hey. <risa> Está molesta. <risa> Estoy seguro de que a la gente le gustaría creo que esto podría funcionar. ¿Está todo bien? No te veo tan alegre como de costumbre. Vamos, vamos a saltar la chispa que va a venir con la guerra. Ajá, wow, tranquila, solo te he hecho una pregunta. Pero vamos a ver, sigo sin querer hacerlo, Angie, lo siento. No te voy a ayudar. Si sigue tratándome así, Angie. Claro que puedo hacerlo. Sigo sin querer ayudarte, Angie. No lo entiendes. Que no te voy a ayudar gratis. Que aquí las cosas se pagan. Está. Está todo molesta, ¿eh? Pero escucha, molestísima, ¿eh? Molestísima hasta el punto de que me ha echado la tienda. Que a ver, ¿qué, ¿qué quieres? Que yo no voy a entregar, que no voy a gastar yo aquí gasolina. De hecho, el otro día nos llamó a casa eh, una especie de inspector de, de, de correos. O sea que, ojito con eso, ¿eh? Bueno, pues hemos salido de nuestra primera zona de confort, en la cual, bueno, pues no ha habido gran cosa, como ya habéis visto. Vamos a ver aquí. Cuidadito, cuidadito. Aquí tenemos una doble entrega, más o menos rápida, porque están los dos un poquito cerca. Bueno, no. El del fondo hay que moverse a la esquina. El del fondo es una carta. Veremos a ver si aquí realmente hay que hacer algo o no. ¿No responderá alguien? ¿Hablaremos con alguien? El paquete es grandecito, ¿eh? Veremos a ver. Entregamos en puerta. Llamamos. Depositamos. Entregamos. ¿Qué ocurre aquí? No. No. Nada. No os voy. Bueno, vamos a entregar la carta al señor leñador. ¿Qué pasará esta vez? ¿Qué le dirán? ¿Será otra mierda como dice él? Vamos a comprobarlo. Hola. Vamos a buscar. Thanks, Meredith. And uh, sorry for leaving all of a sudden yesterday. Nada, ni te preocupes. No te preocupes, la gotera no sabe solas, ¿ves? Ni nos importa, búscate la vida. Pues aquí tienes todo el mundo a correr. ¿Estamos en la compañía hoy? Ah, dame piropos, dame piropos. Claro, ni te preocupes, si eres rarito, eres rarito. ¿No hay noticias sobre los bloques de pisos? So, no news regarding those apartments? Nothing. Hallelujah. This gives me a bit more peace of mind to work on my wild card plan. Plan de reserva? Wild card plan? Cuéntanos wild más, Robert. Plan. Yes. Also highly confidential. Bueno, pues oh, venga, no se lo voy a contar a nadie. Venga, buena suerte con eso. Good luck with that. Thanks. Ale. 
Ahí te quedas con tu plan Nosotros nos vamos Que tenemos que encontrar entregar un par de cartas A Jim por las cosas De que hacemos los carteros de, de entregar cartitas Vamos con ello A ver, que tengo que entregar una carta Diría que es aquí Tiene que... ¡Ojo! Vale, hay una cabaña al fondo Sí, hay una cabaña al fondo Aquí hay... Para entregar el correo ¡Válgame, chaval! Interesting. A ver, ahora adentro Ya está Y entregada el último, la última carta ya de todo Lo único que nos quedaría ya Sería encontrarnos con, con la, la carta esta del campamento A ver qué nos cuentan Vale, se supone que hay un camino aquí Eso es, lo tenemos, lo tenemos Y de aquí tenemos que llegar al campamento Sí, 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 sí. Ok, y esto es ¿Es un, un paquete o, o qué, qué era esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos que me he perdido? Entregar la carta, carta, carta Vale, 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 vale. Entregamos carta en el campamento A ver quién vive aquí ¿Quiénes serán? Una pareja joven ¡Hola! ¡Holi! Is it addressed to Mickey or Joe? Or both? To both. Here you go. Vale, para los dos. Oh, sweet brother Damien, savior in the hour of darkness. Eh? Never mind him. He's a bit stressed out. We were a bit low on paper. Nice to meet you. What's your name? Emerita. Nice Has casado el papel, sabes a qué utilizar el papel, ¿no? ¿Qué tipo de papel? ¿Papel higiénico? Ah, ese tipo de papel Mejor me voy Ha sido un placer Venga Dulce Meredith, qué bonito Ale, adiós Volvemos a la oficina Voy a hacer una pequeña paradita Porque tenemos unas fotos que completar, ¿no? Venga, un álbum de fotos aquí Tope guay Si lo hago desde aquí abarcaré bastante, ¿no? Yo creo que desde esta esquina Saca la cámara Que esto va a ser espectacular ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué fotoza! Increíble ¿Cuánta? Espera, ¿cuántas cuánta nos quedan? Bueno, ya lo miraremos la próxima vez Creo que llevaremos la mitad O casi la mitad No me ha dado tiempo a verlo, la verdad Pero bueno, más o menos Ahí vamos Vale, continuamos hasta la oficina Ok, llegando a la oficina Sorpresas te dio la vida ¿Cómo? ¿Qué tal da? ¿Con un trocito de muro imaginario o qué? Venga, llegamos a la oficina ¡Vámonos! Residencia de los güeyes Sábado por la noche Hey, Em, it's me, Kay <risa> Wow, I just, like, instantly dialed your parents' number Super power Probably just muscle memory or something like that, right? Or maybe it's like that thing where you smell something and it instantly triggers this mega old memory you didn't even know you had. Know what I mean? Oh man, I had that once when Mary bought me lilacs and the smell instantly mentally teleported me to when I was like six years old and fell out of a tree. And I ended up with all this lilac smelling tree gunk all over my face. You remember that, right? No, it's like no that me acuerdo. Phone numbers. You go, Must dial M, and then your brain just triggers your fingers to dial? Man. Anyway, I uh, didn't call about that, obviously. I was thinking of maybe taking a stroll around the lake this Sunday, clear my head, and then Maureen suggested maybe you'd like to tag along. Not that I'm asking because of Maureen, of course. Just thought it might be fun to check out the old hangouts and the lake sites and all. If you do want to join, I'll be at the watchtower overlooking the lake at 11 a.m. Sunday. I'll probably hang around a bit, so I'll see you when I see you. Sunday morning watchtower. Be there or be square. Válgame, señor bendito. Pero si ahora mismo no recuerdo quién era Kai. Kai era nuestra amiga, ¿no? Nuestra amiga de la infancia. Venga, vamos a quedar con Kai. Espero no haber fallado. Yo creo que sí, que era nuestra amiguita de la infancia. Nature's peaceful splendor, and even the meow of a common house cat with a freshly caught duckling. Wait, a duckling? Let go of it! Come here! 
Don't run away from me, you little devil. Qué gato que se alía. <risa> ¿Por qué se nos ocurrió leer este libro de verdad? <risa> diario o qué? Una vieja amiga, vamos a aceptar, vamos a aceptar. Ok, ok. Pues ya ha llegado el domingo y quedamos con la amiga, ¿no? Ahora tengo que... ¿Qué en el qué? Venga, pero no morirme jalando. ¿Está? Uf, estoy arriba de una pieza. Una foto de Daquito tampoco está mal, ¿eh? Te recuerdo del pasado, ¿verdad? Es un poco diferente a como yo lo recordaba. Nada en particular, realmente no recuerdo nada. Right? Hey, remember when I snuck in those beers from Uncle Stan? They were really disgusting, and you puked all over the rail. In fact, wasn't it kind of where you're standing right now? Bueno. Oh my gosh, it totally was. Buah, has tenido que recordármelo. <laughs> Ew. Oh, did you have to bring that up again? I was not counting on getting that much in touch with my younger self. <laughs> I'm glad you're back. I kind of missed having you around. Ha pasado muchas cosas desde entonces. La famosa frase. Puede no, que sí, que han pasado. Te digo yo. What's life been like for you since you left? Positives, negatives. You know, I went to university, got a job. En general todo bastante bien. Básicamente me he partido la espalda todo ese tiempo y puede que ahora toque algo diferente. Hmm. En general, básicamente me he partido la espalda. Está currando como una negra. That sounds juicy. Is this about something or someone? Eh, me la quiero por tener estas experiencias de adultas. No fastidies. Lay off. Oh, there she goes with the crazy eyes. M still stands for mind your own beeswax, I see. <laughs> all right, all right. I'm backing off. Uh... Venga, vamos a preguntarle a ver qué tal. ¿Qué, qué te ha pasado en la vida? Venga, en serio, va, cuéntamelo, que somos amigas. Venga, disipa a mí. It's been tough. You know, I guess it's like that for everyone. I mean, I wanted to go to art school, yes, but turns out I wasn't good enough, or at least that's what they told me when I applied. So I decided to stay and do my own thing. Music, performance stuff, you know. I picked up some shit at the diner. Barry and I reconnected, got married, and then Max came along. 
You haven't met him yet, have you? He turns 13 in a few months. Time flies. Anyway, having Max gave things a different rhythm, but I still continued with my music. Even managed to get a bit of a buzz going in Portland. Lined up a few interesting gigs. Tough to balance, but fun. Bye. Y después? And then? Yeah, just like that, Uncle Stan got sick. Hit him and Aunt Mo like a ton of bricks. It was crushing. There I was, just about to get somewhere with my music. But I just couldn't let them down. So I stayed. Helped out nursing Uncle Stan. Picked up his ships at the diner. O sea, que podías haber triunfado con la música, pero te quedaste con tu familia. Bueno, está bien. ¿Y qué era de Barry en todo eso? Barry was actually really great. We divided tasks back at the house and he took care of Uncle Stan when he could. No questions asked. He was just there. Parece que lo ha superado. Vaya que. Imagine what it must have been like to make that choice. I see where you're going, but honestly, I count myself lucky in a way. It gave me time to assess. Sounds like you really stepped up. Well, in hindsight, it was a lot. In the moment, though, you don't stop to decisiones rápidas, decisiones rápidas. Y ahora qué? And what now? Well, Mo has offered a couple of times to put my name above the door at the diner. Up until now, it felt like too much, too soon, too definitive. But I don't know. Maybe if she asks again, I'll think about it. The way bueno. things ended up, it may not have been part of my master plan. But I got to spend some of the most precious moments of my life with the most precious people I know. Got to say goodbye to Uncle Stan and be there for Mo. He basically raised me. I'm grateful I got to do that for them. And I built a family of my own right here in good old PO. And one day, those kids will hurl all over this rail just like we did. No más plan, ir a vomitar ahí. So yeah, it's been tough, but looking back, I wouldn't trade any of it for the world. Porque no ha probado lo que había en otro lado, claro, nunca se sabe. Eh... Está genial, hombre. Okay. I'm glad at least okay, one okay, of us grew up to be a well-rounded individual. Is there a manual I can borrow? Well, after you left, I had to raise myself, didn't I? <sighs> so, ready to descend to the world below? Yeah. Yeah, sí, vámonos. Yo hacer una foto, pero vámonos. Like it's time. Come on then. Vámonos. Pues ya estaría. Es que si no se alarga esto mucho. Residencia de los Weis, domingo por la noche. A ver. Cogemos. Hello. You are speaking to Monster Deal Central. How may I help you? Hola, Steve. Oh, hola, Steve. Del tiro, lo siento, lo siento, son publicidad. Juega, 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 no es tiempo para responder. ¿Qué me dices? Cuéntame más. Cálmate, crack. Loved it, and they want to buy 150,000 copies of Added 87. 150,000. Vale, no buena venta. By like 35 bucks. Uh. ¿Qué? Eso solo millones de dólares de ganancia. What? That's millions of dollars of revenue. Venga, vale, es un contrato importante y tal, venga, vale. Veré lo que puedo hacer, no prometo nada, venga. I'm so excited, and I just can't hide it. 
Vale, ok, hombre, es un contrato importante, son muchos millones y echarle un vistacillo tampoco pasa nada. He stormed out of the estate and in passing directed his anger at Cecilia Schultenbrow. Porque se lo hemos quedado. Her gravely, but wasn't aware that the carpenter's apprentice overheard this, which led to at least one applause for the puppet theater that day. After the carpenter's apprentice slammed it into pieces on the puppeteer's head. Qué agresividad, ¿no? Del titiritero. Increíble. Lunes 8 de septiembre por la mañana. Oh, Steve's parcel. And another note from Tess. Hey, M, here are Steve's contracts. I bet you're in the mood for some light reading. And now without sarcasm, really, I must admit the energy here is contagious. Is that it actually going to take off? See you soon. Tess. Good morning, Miss Weiss. Uh, good morning, sir. <laughs> I didn't see you there. The name's Walter right? Morgan. I'm with the Postal Service. I left you a message on your answering machine earlier this week. Yeah, sí. Ah, yes, I remember. Miss Weiss, if you could follow me into the office, I'd like to ask you a few questions. Buh, chungo, eh? Chungo, esto se nos alarga, eh? El capítulo de hoy se alarga. Are you familiar with the postal service policies? Vale, este debe ser tipo inspector, ¿vale? Así que ojito con lo que le respondemos. Vale. Um... Yes, well, the gist of it. Can you remember the segment from chapter 11, section 3, first paragraph? Uh, uh, yes, chapter 11. Incredible. Riveting stuff. It says in chapter 11, section 3, first paragraph, and I'll paraphrase it is forbidden to use postal service property for personal gain. Okay. Sí, muy mal. No está bien, nada bien. Pero como nosotros no lo hemos hecho. Yes, bueno, con el gato. Not good, not good at all. Miss Weiss, I'm aware that you've only just begun working here. Ajá. But I trust that you do not take the responsibilities of a postal worker lightly. No, no, estamos a tope con eso. Si quieren que paguen. Soy la definición de integridad. If you look up the definition of integrity. It has my picture next to it. Claro que sí, busca Wikipedia. Puts its employees under the highest level of scrutiny. I advise you to answer the following three questions truthfully. A yes or no will suffice. Okay, te pregunta, va, tipo te ha probado, chavales. No, Frank Coleman. Sí. Yes. Have you ever given him envelopes or received envelopes from him that weren't postmarked? Hombre, a ver, darnos, darnos, darnos Solo en una ocasión Y fue para los del camping Sí yes. Are you aware that Frank Coleman wages bets on baseball games? No No No, no That will be all Thank you for your cooperation ¿Qué le va a pasar a Frank? What's going to happen to Frank? I'm sorry, we can't discuss personnel matters. Good luck with the mail today, Miss Weiss. Okay. ¿Qué haces con la mano? ¿Estás viendo las uñas? Bueno, a ver, que, que ya estaría. Yo creo que para el día de hoy ya hemos cumplido bastante, ¿no? Va, yo creo que bastante bien. Estamos a lunes, ya ha pasado la primera semana, ya hemos visto, por, por resumir un poquito la primera semana, en el cual, bueno, pues hemos reconocido a muchas de las personas que cuando vivíamos hace 22 años aquí, estamos recuperando nuestra amistad con nuestra vieja amiga, tenemos a la vieja de los gatos, al pescadero, al, al tío que estamos echándole un vistacillo así podemos ayudarle que es el leñador, y alguna cosilla más como que nos han intentado, pues, fijaos qué problema hubiésemos tenido si hubiésemos repartido las cintas y todo eso y demás, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver si a Frank le podemos echar una manilla con algo y, y ya está y de momento lo dejamos aquí y nos llegan los contratos de Steve que los tenemos ahí para revisar, que lo haremos esta noche seguramente sin ningún tipo de problema, ¿vale? pues dicho todo esto yo lo voy a dejar por aquí voy a dejar descansar un poco el labio, que es que lo tengo un poco hinchado y con la llaga y de hablar cada vez me molesta más, así que voy a dejarlo descansar un poquito 
y, y continuamos con más en otro momento. Espero que os haya gustado y la aventura está a punto de acabar, ya le falta poquito. Nos vemos pronto. Adiós, chao, chao.